എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ മണിപ്പൂര് കത്തി എരിയുകയാണ് അപ്പൊ മണിപ്പൂരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല ചർച്ചകളും നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് സംഘപരിവാറിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയുള്ള വംശീയ ആക്രമണമായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ ആൾക്കാർ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല വസ്തുത എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പൊ സംവരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം വളരെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് സംവരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പുലയൻ സച്ചാർ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സംവരണം ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലം മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട നിയമം മൂലം മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സംവരണം ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നത് അംബേദ്കറിന്റെ കാലത്ത് സോ അതിന് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ അന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും തർക്കമില്ല സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കേവലം അതൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികം അതിനകത്ത് പരിഗണനാ വിഷയമാണെങ്കിലും അധികാരത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്ന കിട്ടുക എന്നതും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം അംബേദ്കർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് വരെ വേണമെന്ന് വാദിച്ച ആളാണ് പിന്നീട് ഗാന്ധിജി നിരാഹാരം കിടക്കുന്നു അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിന്മാറുന്നു പകരം സംവരണം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പക്ഷെ സംവരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും ഇത്തരത്തിലുള്ള വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് സംവരണമായിക്കൊള്ളട്ടെ സബ്സിഡികളായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ അവശതയുള്ള ആളുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും ആ പ്രോഗ്രാമിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും അതിനകത്ത് എപ്പോഴും അപ്ഗ്രേഡിങ് നടത്തുകയും വേണം അതായത് മുന്നോട്ട് വന്ന ആളുകളെ ഒഴിവാക്കി കൂടുതൽ കിട്ടാത്ത ആളുകളിലേക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഗുണം എത്തത്ത എത്ത എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടിയ ആളുകൾ തന്നെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഗുണഫലം അനുഭവിക്കുകയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാത്ത ആളുകൾ അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്ന ആളുകൾ പലർക്കും അത് കിട്ടാതെ പോവുകയും ചെയ്തു കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ശതമാനവും മൂന്ന് ശതമാനവും ആണ് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഭൂരിഭാഗവും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും അസംഘടിത മേഖലയിലുമാണ് അപ്പൊ പുലയൻ സച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കും വളരെ എന്താ പറയുന്ന അധികാരം അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ റിസർവേഷൻ സീറ്റുകൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ദാഹിച്ചിരിക്കാതെ ദളിത്സും അതുപോലെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ വിപണി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം തുറന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയൊരു വളർച്ച അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംവരണമോ സംവരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തൊഴിലുകളോ അല്ല തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം വിപണി തുറന്നു കൊടുത്തതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം വിപണി തുറന്നു കൊടുത്തോടെ രാജ്യം മുടിഞ്ഞുപോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ വലിയൊരു ശതമാനം കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് അന്ധവിശ്വാസം ഈ രാജ്യത്ത് വളരെയധികം വേരൂന്നിയിരുന്നു അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വളരെയധികം വീണ്ടും മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സത്യത്തില് ഈ ലിബറലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളവൽക്കരണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതുപോലെ ഇടത് പാർട്ടികൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ അതിനെതിരെ നടത്തിയിരുന്ന പ്രചരണം അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ പോലും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അന്ധരായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് അതായത് സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഉടനെ വന്ന വരുന്ന കമൻ്റ് ആണ് നാലോ അഞ്ചോ സംരംഭകരെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണോടാ നീ നിന്റെ സംവരണ വിരോധം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് പല ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ നാ
ഇപ്പൊ ഞാന് വിദേശത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ കാണുമ്പം ഇവന്റെ പൂർവ്വീകൻ പണ്ട് ജാലിയൻ വലാബാഗില് എന്റെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതാണല്ലോ എന്ന സമീപനത്തോടെയാണോ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് അങ്ങനെ ഇടപഴകുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക നമ്മൾ ഫാസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസ്റ്റ് ദേശീയവാദി തീവ്ര ദേശീയവാദി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അത്തരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുള്ളത് നമ്മളോട് നമ്മളോട് ക്രൂരത ചെയ്ത ഒരു തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രൂരത ചെയ്ത ആളുകൾ അന്നത്തെ കാലത്തും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെതിരെ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എല്ലാവരും ഈ ക്രൂരത ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചവരോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയവരുമല്ല അതൊരു അധികാരത്തിന്റെ സിസ്റ്റവുമായിട്ടും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ടും അതിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രത്തോടും ഒക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷം ആളുകളാണ് ഇത്തരം ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ നേരെ ചാടി ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവനെ കൊണ്ട് കണക്ക് പറയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് യുക്തിരഹിതമാണ് മാനവിക വിരുദ്ധമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആളുകളും സവർണ അവർണ വിരോധം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർവ്വകാലത്ത് സവർണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർണരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരതകളെ എണ്ണിപ്പാടിക്കൊണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ചരിത്രം പഠിക്കണം നമ്മളിതൊന്നും പറയരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ രണ്ട ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ലോകമഹായുദ്ധം വന്നാൽ എത്ര മാത്രം മനുഷ്യന് നാശമുണ്ടാക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പല പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അത് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടു കൂടി ആളുകളെ തമ്മി തല്ലിച്ച് അതിന്റെ ചോര കുടിച്ച് സ്വയം പ്രശസ്തനാവാനും സ്വയം ആളാകാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നവ ലിബറൽ നയങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ദളിതുകളെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് അവരുടെ എന്തോ അവകാശം കവർന്നെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംവരണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്മാറ്റി ആ സീറ്റുകളൊക്കെ കവർന്നെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് പലരും കാണുന്നത് സംവരണത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ബേസിക്കലി സംവരണത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന സംവരണത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്രീമി ലെയറുകൾ അതിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതായത് സംവരണം കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സംവരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മൊത്തം ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുപത് വർഷമായിട്ടും ഈ സംവരണത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ അധികാരത്തിലോ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലോ ഒക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കാരണം ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എസ് സി എസ് ടി പട്ടിക ഇപ്പൊ മണിപ്പൂരിലെ വിഷയം തന്നെ എടുക്കും എസ് സി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടികയാണ് അതിനകത്ത് കുറെ ജാതികളുണ്ട് ആ ജാതികൾ തമ്മിൽ അസ്പർശത നിലനിൽക്കുന്നു ആ ജാതികൾ തമ്മിൽ അയിത്തം നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ജാതികളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പട്ടികയിൽ ആക്കിയതിനു ശേഷം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിൽ ഓൾറെഡി മേൽത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക നമ്മളൊരു നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മൊട്ടായി വിതരണം നടക്കും മൊട്ടായി വെറുക്കൽ മത്സരം നടക്കും അപ്പൊ മൊട്ടായി ഇങ്ങനെ ജീരക മൊട്ടായി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടീച്ചർമാർ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇടും അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിഠായി വെറുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കരുത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കുന്നവനായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സംവരണത്തിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് എടുക്കുന്നവന് മാത്രമായിട്ട് അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയും ഒ ബി സി സംവരണത്തിൽ ക്രീമിലെയർ ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ടി ഇല്ല ഒ ബി സിയിലെ ക്രീമിലെയർ വളരെ കോമഡിയാണ് ഒ ബി സിയിലെ ക്രീമിലെയർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ക്ലാസ് എ ജീവനക്കാരൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം ഡി ആയിരിക്കുക വലിയ രീതിയിൽ ഇത്ര ഹെക്ടറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ക്രീമിലെയർ പരിധിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ശമ്പള പരിഷ്കര
കാരണം ജാതി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ആ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ജാതീയമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഘടനകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ജാതി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഘടനകൾക്കും നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് നിലനിൽക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളി എല്ലാവരും നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ജാതി സംഘടനകളുടെയും അപ്പൊ ഈ ജാതി സംഘടനകളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെപ്പോഴും ജാതീയമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത മേഖലകളിലെല്ലാം തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ളത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതോടെ ജാതി എന്നും സമൂഹത്തിലൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിലനിൽക്കും അപ്പൊ സംവരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് സംവരണത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്രീമിലെയർ കൊണ്ടുവരിക അത് എപ്പോഴും പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക സാമൂ സാമൂഹ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന സാമൂഹ്യമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഈ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പുരോഗതികൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല പലരും പറയുന്ന സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വീതം വയ്പൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വീതം വയ്പുകളൊന്നും നടക്കില്ല പത്ത് ശതമാനം ഇന്ന ജാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ജോലികളിലും അതേപോലെ പത്ത് ശതമാനം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തൊഴിലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതൊക്കെ പല പല ഘടകങ്ങൾ നമ്മളെ സാമൂഹ്യമായിട്ട് അത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു തൊഴിലില്ലാത്തത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ സമൂഹം നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ തൊഴിൽ താല്പര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ മകൻ കൂടുതൽ ഡോക്ടർ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറാണ് അതേപോലെ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രീതിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ കാരണം ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് കാരണം അവനെപ്പോഴും മറ്റവനെ കണ്ടു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദന ഉണ്ടാവും അവൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വീട്ടുകാർ വലിയ അവരെ നിർബന്ധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും ആളുകൾ എന്താ പറയുന്നത് സ്വജാതിയോ സ്വമതവോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടപഴകി ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ സമൂഹത്തിലെല്ലാ നാനാതുറകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മോഡലുകൾ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ഉണ്ടായി വരുമെന്നുള്ളതാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ തേടിപ്പോണം അപ്പോൾ റിസർവേഷൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ റിസർവേഷൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയെങ്കിലാണ് ഇപ്പം തന്നെ കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാഗ്ദാനം എഴുപത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ അതായത് മെറിറ്റ് സീറ്റുകൾക്ക് യാതൊരു വിലയും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നവർക്കും സംഘടിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം സംവരണം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക ഇതല്ല സംവരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായാലും സംവരണം ശരിക്കും അർഹതയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത് ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ഒക്കെ സംവരണ സീറ്റുകളുടെ ആവശ്യമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അതും ക്രമേണ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തപ്പെടണം എത്തപ്പെടാത്ത സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് സംവരണത്തിൻ്റെ ഗുണഫലം എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലാതാവും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം തന്നെ കേരള സർക്കാർ തന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളെയാണ് പല മേഖലകളിലും എടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്നും സംവരണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കതും നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ മെറിറ്റ് നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് മെറിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജാതിയോ മതമോ ലിംഗമോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഷയോ അല്ല നോക്കേണ്ടത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ സർക്കാരുകൾ ചെയ്യുക പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പീർ പ്രഷർ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെൻ്ററിങ് മെൻ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ മെൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും മെൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂലിപ്പണിക്ക് പോവുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയും വേ
മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻ നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ അടുത്ത് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ അറുന്നൂറ് ഡോളറൊക്കെ തലയെണ്ണി ഗവൺമെൻറ് കാശ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും യാതൊരു തൊഴിലിനും പോകുന്നില്ല കുട്ടികളടക്കം വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുക മാക്സിമം കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് പൈസ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു എന്നാ സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറി ഊബർ ഈറ്റ്സ് സോറി ഊബർ ഈറ്റ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി ബോയ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കൊക്കോ കോള നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോളർ ആണെങ്കിൽ ഊബർ ഈറ്റ്സ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അഞ്ച് ഡോളറാവും നാല് ഡോളർ ഡെലിവറി ചാർജാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ ന്യൂസിലൻഡിലൊക്കെ മിനിമം വേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ചെറിയ സാധനം ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്താൽ പോലും അതിനൊരു മിനിമം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡെലിവറിക്ക് ഒരാൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പം അയാൾക്ക് ഡെലിവറി ചാർജ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് നാല് ഡോളറാണ് ഒരു ഡോളറുള്ള കൊക്കോ കോള നാല് ഡോളർ ഡെലിവറി ചാർജ് കൊടുത്ത് ഇന്ത്യക്കാരും മേടിക്കില്ല മിക്കവാറും അമേരിക്ക പിന്നെ അവിടെ കുടിയേറിയിട്ടുള്ള വിദേശികളും മേടിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ന്യൂസിലൻഡുകാരായിട്ടുള്ള വെള്ളക്കാരും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഈ പൈസ വെറുതെ കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്തരത്തിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് പൈസയ്ക്ക് വിലയില്ല അവനത് വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണ് അവനൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ പൈസ കിട്ടും സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വലിയ മേഖലകളിലോ വലിയ തൊഴിൽ രംഗത്തോ ഒന്നും വളരെ കുറവാണ് ബിക്കോസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അവർ കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സിന് അടിമപ്പെടുക അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സോഷ്യലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം അവരുടെ കുട്ടികൾ പോവുക ബിക്കോസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് വെൽഫെയറുകളുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് വെൽഫെയറുകൾ നമ്മൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കായിരിക്കണം ഷോർട്ട് ടേം ആണ് എല്ലാ വെൽഫെയറുകളും നിങ്ങൾക്കതൊരു ക്രച്ചസ് തരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നടന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തു മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോടും നമ്മളെ എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളും ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കും അപ്പോഴാണ് അത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് മല്ലിട്ട് അത് പഠിച്ച് വരുന്നത് മനുഷ്യനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ അതിപ്രസരം കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വയസ്സായിട്ട് പണിക്ക് പോകാത്ത കുട്ടിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ജോലി ചെയ്ത് ചിലവിന് കൊടുക്കുന്ന വീടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ട്രോളുകളായിട്ട് കാണാറുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഞാൻ പണിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്ന അച്ഛനോട് എന്താ അച്ഛ ഇന്ന് പോകുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ പ്ലേസ് അപ്പോൾ വെൽഫെയർ ആയാലും സബ്സിഡി ആയാലും സംവരണമായാലും എല്ലാം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കിയില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഫലത്തിലുണ്ടാവുക അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നത് കണക്കാക്കണ്ട നമ്മൾ ഇനി സവർണ സംഖ്യയാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളാരും കണക്കാക്കണ്ട കുഞ്ഞാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ദളിത് സാമൂഹ്യ ചിന്തകനാണ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിൽ വലിയ ബിരുദങ്ങളുള്ള ആളാണ് എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പക്ഷെ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാത്ത ആളുകളാണ് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം സോഷ്യൽ സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തൊരു വലിയ ദുരന്തം അപ്പോൾ കുഞ്ഞാമനെ പോലെ ഒരാൾ അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പ്രസക്ത ഭ
ആഗോളതലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾ പലതും മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായതിനെ കുറിച്ചോ തകർന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഉള്ള പരാമർശങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും കേരളത്തിലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അധപ്പതനത്തെ വരച്ചു കാട്ട് കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവതാരികയിൽ കെ വേണു കുഞ്ഞാമന്റെ നിലപാടുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെ ജൈവികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കുഞ്ഞാമൻ സാമ്പ്രദായിക ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തനാകുന്നുണ്ട് ആഗോളവൽക്കരണവും നവ ലിബറൽ നയങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നവ ലിബറൽ നയങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ റാവു മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആഗോളവൽക്കരണവും നവ ലിബറൽ നയങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ദളിത് സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണകരമായി തീരുകയായിരുന്നു എന്നത് കുഞ്ഞാമന്റെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണമാണ് ആഗോളവൽക്കരണവും ലിബറൽ നയങ്ങളും ദളിതർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും വിധം പുതിയ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് വർണ്ണജാതി വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടുങ്ങിയ ചട്ടക്കൂടുകളെ ഭേദിക്കാൻ ഇത്തരം പുതിയ സാധ്യതകൾ ദളിതർക്ക് സഹായകമാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞാമൻ തന്റെ ആത്മകഥയായ എതിരനിൽ ഈ കാര്യം അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടം നൽകാതെ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ദളിത് പരിണാമത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്ന് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതോടെ ദളിതർ മനുഷ്യജീവിയായി ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ദളിതർ രാഷ്ട്രീയ ജീവിയായി നവ ലിബറൽ സാമ്പത്തിക ക്രമം വന്നതോടെ ദളിതർ സാമ്പത്തിക ജീവിയുമായി കുഞ്ഞാമൻ തന്റെ ആത്മകഥയിൽ കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണിത് ദളിതർക്ക് അവന്റെ സാമൂഹിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ അവൻ സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറുക തന്നെ വേണം അതിന് നവ ലിബറൽ നയങ്ങളാണ് അനുപേക്ഷണീയമെന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കുതിപ്പ് രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗം യുവാക്കളിൽ ഗണ്യമായൊരു ശതമാനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ വർധനമാണ് ഈ വർധന ഉണ്ടായ കാലഘട്ടം പരിഗണനാർഹമാണ് ഉദാര സാമ്പത്തിക നയം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ നവ ലിബറലിസം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവെയുള്ള ധാരണ അത് തെറ്റിച്ച് ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയി എന്ന് കുഞ്ഞാമൻ പറയുന്നു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് എം പി രാജീവ് പറയുന്നു അതായത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും ഈ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും നന്നായി ജീവിക്കാനും വലിയ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഉൽപ്പന്ന ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതലായി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സുഖമാണ് സോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്റെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം ഇത് ഇന്റൻഷനലി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ആ ഞാൻ ഈ കട നടത്തുന്നതിലൂടെ ഞാൻ കുറെ ആളുകൾക്ക് സാധനം കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ നേട്ടത്തിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കട നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കടയിൽ വാങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ വരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി നല്ലതാണ് ആ താല്പര്യം ഞാനതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ പേജിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ ഇട്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻദാസ് പൈ അനന്ത പൈ ഉപേന്ദ്ര അനന്ത പൈ ഉപേന്ദ്ര അനന്ത പൈ ഉപേന്ദ്ര അനന്ത പൈ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് മണിപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ ഡോക്ടറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ പക്ഷെ ആ നാട്ടിൽ മൊത്തം ദാരിദ്ര്യമുള്ള ആൾക്കാർ മുക്കുവരാണ് കൂടുതലും മണിപ്പാൽ അപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ട് തനിക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഈ പറയുക ഇദ്ദേഹത്തിന് അനന്തപ്പൈക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഈ തന്നെ കാണാൻ ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ പൈസ അദ്ദേഹം സേവിങ്സ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് അവർക്കത് ലോൺ പോലെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവരത് പിന്നെ പുള്ളി അവിടെ പശുവിനെ മേടിക്കാൻ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു അത് കാരണം ആ പുള്ളി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ തനിക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പുള്ളി ആ ജനതയെ ആ സമൂഹത്തെ ശരിക്കും സാമ
അദ്ദേഹം മെഡിസിൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും തെങ്ങിൽ കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ നിയമപരമായിട്ടുള്ള വിലക്കുകൾ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി മാറ്റുകയാണ് അതാണ്ടാണ് കുഞ്ഞാമൻ പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി സമൂഹ ജീവിയായി ദളിതർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പല ക്യാമ്പസുകളുടെയും കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്നും പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കായ ഗതിക്കാരായ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുഴുവൻ ക്രൂരന്മാരായിരുന്നെന്നോ മോശക്കാരായിരുന്നെന്നോ കരുതുന്നത് ശരിയല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സവർണ അവർണ വിരോധത്തിൽ സവർണറുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർണർക്ക് നേരെയുള്ള അനീതികൾക്കെതിരെയും അയുത്തത്തിനെതിരെയും ഈ പറഞ്ഞ വിവ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ശബ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഈ വൈരാഗ്യം ഉപദേശിച്ചു തരുന്നവർക്ക് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾ ഈ വൈരാഗ്യം എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു വർഗീയതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നശിച്ച കാണണമെന്നോ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തിലോ എന്തെങ്കിലും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും സംവരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനെ പരിഷ്കരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ആ രീതിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പറഞ്ഞ ആളെ തങ്ങളുടെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നത് രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനസിക പരിശീലനം ഇവിടെയുള്ള പലർക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ ജാതീയത കത്തിച്ചു വിടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പണ്ട് അധകൃതനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന അഞ്ച് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പേര് വസ്ത്രം ഭാഷ തൊഴിൽ താമസസ്ഥലം അംബേദ്കർ മുൻ ദളിതർക്കായി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശമാണ് പേര് മാറ്റണം നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നത് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയ്ക്കിടയിലും അദ്ദേഹം ആധുനിക വേഷങ്ങളായ കോട്ടും സൂട്ടുമിട്ട് നടന്നതും ഫലപ്രദമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചതുമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതോടെയാണ് ഈ പഴയ ഘടകങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നത് ജന്മി പറയുന്ന പേരല്ല ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാമെന്നായി ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാം ജാതി മാറി വിവാഹം കഴിക്കാം തൊഴിൽ മാറാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാം നഗരവൽക്കരണത്തിലൂടെ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ തലമുറ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആ മാറ്റത്തിന് അവർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ആർക്കും അവരെ തടയാനാകില്ല ദളിതത്വം എന്നത് അവർക്ക് ഇന്ന് അഭിമാനമാണ് വിവേചനമില്ലാത്ത ദളിത് വ്യവസായികൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് ചില ദളിത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ജാതി പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥ സർക്കാർ ജോലിയിൽ കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നൊക്കെ ജാതി പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പൂനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദളിത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തവും ഏറെ പ്രസക്തവുമാണ് ദളിത് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മിലിൻ കാംബ്ലയാണ് ധാരാളം മുതലാളിമാരുള്ള സംഘടന ഞാൻ നാല് മുതലാളിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ നാല് പേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇതിൽ വിളിച്ചത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ അന്വേഷകരല്ല തൊഴിൽ ദായകരാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മുതലാളിമാരെയും വ്യവസായികളെയും ഉണ്ടാക്കും അത് പുതിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് അത് പുതിയ പുതിയ മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നതാണ് അംബേദ്കർ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്വയം ഉയർന്നു വരാനുള്ള ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയായിരുന്നു പൂനെയിലെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ പൂനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദളിത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും വ്യവസായികളും പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ജാതി പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് സമ്പത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ തൊഴിലന്വേഷകർ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ദളിതന്റെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അവൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സവർണനും തമ്പുരാനും ഒക്കെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിവേചനം കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവനാണ് സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു സമ്പത
ഇവർക്ക് വ്യവസ്ഥിതിയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കഴിയും കായികാധ്വാനമല്ല സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വ്യവസായ വിപ്ലവകാലത്ത് ലാഭം കൂടുതൽ കിട്ടിയ മുതലാളിമാർ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് മൂല്യമുണ്ടാക്കുകയും മിച്ച മൂല്യമുണ്ടാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് മൂല്യത്തിന്റെ ഉറവിടം കായികാധ്വാനമല്ല ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാൻ മുതലാളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല യന്ത്രമാണ് അതിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് കായികാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഹ്യൂമൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് വികസിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല കഠിനാധ്വാനമാണ് പുരോഗതിയുടെ നിദാനമെന്ന് പറയുന്നത് പരമാബദ്ധമാണ് മനുഷ്യനേക്കാൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് കഴുതകൾ പക്ഷേ കഴുതകളല്ല ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കായികാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറുത്തവരായ അടിമകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ദളിതരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കായികാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അവർക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനുള്ള ഉപജീവനം പോലും നൽകിയിരുന്നില്ല ഇവർ പുരോഗമിക്കാതിരുന്നത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് കുഞ്ഞാമൻ പുതിയ തലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്നത് ഡോൺ ഡു ഹാർഡ് വർക്ക് ഡു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് ഒക്കെ പറയും സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയും എനിക്ക് പലരും അറിയാം ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ തൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കായികമായിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മെനക്കെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് സോ ദ കോൺഫിഡൻസ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂമിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെൻറ്ററിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുക നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വളരെയധികം ആ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു അതോടുകൂടി അവനും അവൻ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അവന് കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ഒക്കെ സമീപിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ലഭിക്കും അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ലേഖനം വായിക്കാൻ സമയം ഒരുപാടുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ പേജിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ലേഖനം പോയി വായിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് സംവരണമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീമുകളായിക്കോട്ടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എല്ലാ എല്ലാ ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ആളുകൾ അതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയും അവരുടെ വെസ്റ്റഡ് അല്ലെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആക്ടിവിസം ആക്ടിവി ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ ആക്ടിവിസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഫെമിനിസം അതൊരു ആക്ടിവിസമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അവഗണനകൾ അനുഭവിക്കുന്നു പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ആക്ടിവിസം ആകുന്നതോടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഫെമിനിസത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റും പിന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളാണ് അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വേണം എങ്ങോട്ട് പോകണം സോ ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയോ അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുകയോ അങ്ങനെ സമൂഹത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെയാണ് ഈ മൂല്യച്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തോട് തന്നെ ആൾക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വെറുപ്പാവും കാരണം ഫെമിനിസം എന്ന ആശയത്തെ ആളുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ വ്യക്തികളിൽ കൂടിയാണ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിസം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വെൽഫെയർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ സൊല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ